What's going on, everybody? С вами Веня Пака, это живые уроки на канале онлайн-школа английского языка Skyeng. И сегодня мы решили провести урок в формате интервью с интересным человеком, преподавателем, предпринимателем, актером из Америки Джастином Ки. И как обычно, я буду прерывать интервью на полезные ремарки, но большинство интересных фраз и слов мы будем с вами иллюстрировать на экране, чтобы вам было интересно смотреть интервью и также еще учиться без необходимости читать субтитры. Русские субтитры мы намеренно не сделали встроенными в это видео, но они будут у нас плеере ютуба в настройках внизу, поэтому нажимайте, включайте, если вам надо, конечно, но постарайтесь этого не делать. Интервью получилось очень насыщенным и длинным, поэтому мы решили разбить его на две части. Вы сейчас смотрите первую часть, вторая часть выйдет через неделю, поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить. Ну и все, поехали! Hi, Justin. Hey, How are you today? I'm doing pretty well. Thank you for asking. Can you tell me a couple of things about yourself? About me, I am from Tennessee. I have a degree in mathematics. I'm an actor here in Los Angeles, and I love French fries. Amazing. Who doesn't, right? Right. В начале беседы мы обменялись дружескими приветствиями. Я спросил, как у него дела, и попросил рассказать немного о себе, чтобы разбить лед. А он даже пошутил, добавил к своим характеристикам то, что очень любит картошку фри. And I love French fries. So what is your idea of a perfect day? My idea of a perfect day would be actually sleeping in in the beginning, but me sleeping in is 6 a.m. because 6 I can't sl sleep past 6 a.m. <laughs> and then get up and go on a morning hike. I mean, it's just something about nature in the morning, like a cool breeze that sets the tone for the entire day. And from there, perhaps go to one of my favorite restaurants eat, read, have an incredible glass of wine, come back home, hang with friends, talk with family, not working, but just enjoying the things that are free, like relationships and family and peace. Джастин использовал выражение to sleep in, что является фразовым глаголом, и это обозначает поспать немножко подольше. Actually sleeping in. Я не знаю, как это в других странах, но в Америке если ты sleep in, это значит, ты просыпаешься где-то в районе 11.30 утра. Вот так вот это значит sleep in. Ну, по стандартам. Например, я не могу уже sleep in, наверное, 3 месяца. И я знаю, что некоторые из вас понимают, о чем я говорю. So, because I'm personally struggling with it right now, but what is the best part about waking up for you? The best part about waking up for me is I have another chance to advance because the past is like oh you don't want to be like begrudging because of what has happened in the past but now i have a brand new opportunity i know that my life isn't over yet because if i wake up that means that i still have time to do what i was ultimately mm -hmm. born and created to do я задал джастину такой вопрос what is the best part about waking up и вы можете спрашивать про что угодно таким образом what is the best part about Something. Самая лучшая часть или сторона того или иного действия или понятия или чего угодно абсолютно. What is the best part about going to school? Education, knowledge, right? What is the best part about watching this video? Everything. И в своем ответе Джастин использовал просто отличное слово begrudge, что обозначает держать злобу, возмущаться, выражать недовольство. Begrudging. Очень красивое академическое слово. The grudge. That's good. Really motivating. Amazing. All right. Do you have any morning or bedtime rituals? Yes. So the morning is the same thing. So it's literally 5.30 a.m. I wake up, I drink a bottle of water, and then I read the Bible, then I meditate, and then I leave the house. My gym bag is already packed the night before, so that's now I'm getting to my night routine so i always end the day with reading something or watching something that's uplifting or positive and then i pack my gym bag and i make sure that my meal prep is already together and then i go to bed with complete peace because there's no i don't i don't like to wake up in a rush like oh, i gotta get my gym bag i gotta eat i gotta do this yeah. no so it's like i need peace complete peace sense. yeah i'm yeah justin skeleton smothered shot Uplifting and positive. Uplifting, как прилагательное, обозначает что-то, что поднимает ваш дух, поднимает настроение, мотивирует вас, просто создает вам хорошее настроение на весь день. That's uplifting or positive. 
Он сказал, что ему нравится все делать вечером, собираться, готовиться до того, как он ложится спать, чтобы не просыпаться in a rush. Он не любит просыпаться in a rush. I don't like to wake up in a rush, like, oh, I gotta get my gym bag, I gotta eat, I gotta do this. Если, например, утром у вас занятия в школе либо в универе, и вы не собрали сумку вечером, вы просыпаетесь in a rush. Вам быстренько-быстренько надо будет торопиться, собираться, умываться, одеваться, кушать, выходить. In a rush обозначает в спешке, когда вы суетитесь, быстренько-быстренько что-то делаете, и вы не успеваете. How did you come up with an idea to become an entrepreneur and start your own business? I was first one of the necessity entrepreneurs who needed a who, who needed to create a business in order to actually sustain myself. I created my first business during the writers' strike in California. So if A-list actors weren't working, Z-listers like myself definitely weren't working. So I created my first business, which was a high-end tutoring company. And I tutored clients on the west side of Los Angeles, which includes Bel Air, Beverly Hills, Westwood. And from there, I had the flexibility to go on auditions when the writer's strike stopped. And I learned so much about business. I learned so much about customer service, dealing with people, their demands, dealing with money. And it completely just had me using a different side of my brain that I had never used before. Come up with an idea. То же самое, что create an idea. То есть come up это фраза в Google, которая обозначает create, создать. How did you come up with an idea to become an entrepreneur and start your own business? Sustain yourself. В данном контексте он говорил иметь возможность держать себя финансово. Sustain myself. Go on auditions. Ходить на кастинги, ходить на прослушивания это 80% того, чем занимаются молодые люди в этом городе, в Лос-Анджелесе. Go on auditions. Вот это вот, кстати, очень интересно, и очень много вопросов возникает у всех. Он сказал, что customer service, uh, working with clients, dealing with money and dealing with demands had him use a different part of his brain that he had never used before. Почему мы здесь используем past perfect, а не present perfect? В чем разница между past perfect и present perfect? Тут все на самом деле очень просто. Главное отличие между past perfect и present perfect это то, что past perfect говорит о завершенном действии в прошлом до какого-то другого действия в прошлом. Present perfect говорит о завершенном действии до настоящего времени. То есть если у вас два действия в прошлом, то прошлое прошлого это past perfect. Когда он учился, как обращаться с клиентами, обращаться с их требованиями, обращаться с деньгами, что было в прошлом, это заставило его использовать абсолютно другую часть его мозга, которую он никогда до этого не использовал. То есть до этого не использовал. Прошлое прошлого. What is the hardest side or hardest part about running your own business? The hardest... <laughs> the hardest part about running your own business... People. <laughs> We have to subscribe to the notion that the customer is always right, even when the customer... Is isn't exactly and because i'm so because my first degree is in mathematics i'm very meticulous so i tend to overcompensate and make sure that things even if things fall apart there's always a backup and so even when people or customers or clients still don't get it then it's like but we're but no matter what business we're in we're in a service industry and yeah. service business To run a business обозначает управлять бизнесом, быть во главе бизнеса, быть самым главным в этом бизнесе. Он сказал просто отличную фразу. Even if things fall apart, there's always a backup. Очень много интересного здесь. When things fall apart. Fall apart. Фраза, которая обозначает разрушаться, обламываться, не получаться, ломаться. When things fall apart. Когда что-то не получается, когда жизнь разваливается, что-то в таком духе. There's always a backup. Всегда есть запасной план. Backup – это план Б, запасной план. There's always a backup. А вы можете сказать backup my computer, когда вы все данные вашего компьютера перемещаете на какой-то другой носитель. Backup. На всякий случай. Понимаете, да? Еще он сказал прикольное слово. Overcompensate. Компенсировать, но не просто компенсировать, а перекомпенсировать. Overcompensate. Когда вы добавляете приставку over к какому-то глаголу, то его сила увеличивается в несколько раз. Не просто do, а overdo. Слишком много сделать. Не просто think, а overthink. Слишком много думать. 
Не просто compensate, а uh, overcompensate. What are three things about your business that make you really happy? Three things about my business that makes me really happy. First, serving others. Serving others is the first and most important because that's why I think business is created. Business isn't created to make money, but it's to supply a need or to help someone or a certain group out. The second is the flexibility. Like I feel like I'm at peace. And because it's flexible, it doesn't feel like I'm working. It feels like I'm actually having fun. And I think that's what business should be about. Mm -hmm. It shouldn't be begrudging. And three, it affords me my lifestyle. I get to travel when I want to. I get to eat the things I want. I get to purchase the things I want. And I think that's incredible. Когда он говорил о тех вещах, которые ему очень нравятся в своем бизнесе, он опять-таки использовал слово begrudging, что обозначает держать обиду, держать злость. Он сказал, что для него это весело, и он даже не чувствует, что он работает. И бизнес так и должен быть. Вы не должны быть постоянно злым, нагнетенным, обиженным на все. I feel like I'm at peace. And because it's flexible, it doesn't feel like I'm working. It feels like I'm actually having fun. И еще он сказал интересную фразу. It affords me my lifestyle. То есть с этой работой я могу позволить себе жить моим стилем жизни. It affords me my lifestyle. To afford something значит позволить себе что-то. Вы можете сказать, I can't afford to waste time. Я не могу себе позволить тратить время. With a business, I can afford traveling everywhere and doing whatever I want. Да, с моим бизнесом я могу себе позволить путешествовать куда угодно и делать все, что я хочу. If you had a chance for a do-over in life, would you do something differently? <laughs> If I had a chance to do anything over, no. And I'll tell you why. No, because everything that has happened to me has shaped the person I am now. If something didn't happen, maybe I wouldn't think the exact same way. If I didn't grow up with grandparents who were so giving, I wouldn't know how great it felt to help other people out. Mm -hmm. So I wouldn't change, I wouldn't change anything. Every hardship, every time I wanted to do something that I couldn't, I couldn't afford it. It has all shaped my character that I have now. Do over in life. Do over обозначает что-то, что вы хотели бы, может, переделать, сделать по-другому. If you had a chance for a do over in life. И когда я спросил у Джастина, хотел ли бы он сделать a do over in life, он сказал нет, потому что все, что с ним произошло, shaped the person he is. No, because everything that has happened to me has shaped the person I am now. To shape the character, or to shape the person I am today, обозначает все события в прошлом привели к тому, что или сделали вас таким человеком, которым вы являетесь сейчас, всеми вашими сильными сторонами и опытом из прошлого. Фразовый глагол to grow up обозначает to become an adult. Подумайте сами. If I didn't grow up with grandparents who were so giving, I wouldn't know how great it felt to help other people out. Hardships. Очень такое тяжелое слово hardships. С таким негативным подтекстом. Это все сложности в жизни, через которые вам надо проходить. Трудности, препятствия. Мы называем hardships. Every hardship, every time I wanted to do something that I couldn't. Ну что, надеюсь, вы много узнали про Джастина, про то, как формировался его характер и взгляд на жизнь. Ну и, конечно, пополнили свой словарный запас. Мы сейчас прервем наше интервью с ним и продолжим через неделю и узнаем о его творческой стороне, о нем как об актере. А еще я хочу вам рассказать, что Skyeng еженедельно проводит вебинары на различные темы, связанные с английским языком. И афиши вебинаров вы можете найти по ссылке в описании. И я хочу пригласить вас на вебинар 15 ноября в 20.00 по московскому времени. Зачем учить английский язык за границей? Вы узнаете 7 заблуждений об обучении за границей. Вы узнаете, какие страхи не оправдаются, чего вы можете достичь даже за 2 недели. И просто поговорите обо всем, что вас интересует. И как сделать ваше обучение за границей наиболее продуктивным и эффективным для вас. Ну а напоследок давайте повторим слова, которые мы разобрали. Sleep in. Поспать подольше. Begrudge. Держать обиду, быть злым, быть недовольным. The best part about something. Главное преимущество чего-то. Uplifting. То, что поднимает вам настроение и ставит вас в хорошее расположение духа. In a rush. В спешке. Come up with an idea. Придумать какую-то идею. Sustain yourself. Содержать себя. Go on auditions. Ходить на прослушивание, либо на кастинге. Run a business. 
управлять бизнесом. When things fall apart. Когда в жизни все разваливается, либо становится плохо. Overcompensate. Компенсировать вдвойне. To afford something. Позволить себе что-то. A do-over in life. Что-то, когда вы хотите переделать в своей жизни. To shape the character. Развить характер, закалить характер, построить характер. То есть, когда вы становитесь человеком, которым вы являетесь сейчас. To grow up. Вырастать. Hardships. Сложности, трудные ситуации, проблемы, неприятности. Все негативное в этом плане. Все слова из этого урока уже находятся в мобильном приложении Skyeng. Либо вы можете потренироваться в упражнении, либо вы можете записаться на урок с носителем языка и поговорить с кем-то так же, как я поговорил с Джастином сегодня, за исключением того, что как минимум 60% речи будет уже с вашей стороны, конечно. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. See you in the next one. Skyeng. Английский. Где угодно. Когда удобно.